1946 год. Западная Украина. Карпаты. В центре горного массива найден ребенок. Беспризорнику на вид около семи лет. Он не может назвать ни имя, ни домашний адрес. Обычное дело для послевоенного времени. Но в детском доме у мальчика обнаружили странности. Воспитанники шепотом докладывали, что во сне его тело приподнимается и парит в воздухе над кроватью. Он разговаривает с деревьями и птицами и может воскресить мертвое животное. Удивительный мальчик рассказывает о будущем. Он предрекает через 16 лет полет первого человека на орбиту, русского по имени Юрий. Вскоре за необычным ребенком приезжают люди в милицейской форме. Якобы отвести к нашедшимся родителям. А потом уже настоящие чекисты разыскивают тех, кто под видом представителей власти увел у Лубянки это странное существо. Антона Анфалова называют крымским Малдером. Подобно киногерою, он ищет правду о летающих тарелках. Интерес Антона к этой теме возник, когда он своими глазами прямо над городом увидел объект сложной формы. Аппарат был огромным и черным, а по контуру светился огнями. Я, поверьте, знаю практически все типы самолетов, вертолетов. Я могу отличить земной летательный аппарат от неземного. Это было потрясающее совершенно зрелище. На носу у него была красная мигалка, и э, желтые огни оконтуривали контур вот, этого, вот этой махины громадины. Но у него метров 30-50 не меньше была длина, вперед вытянутая часть. Значит, ну, днище, видимо, матовое. Корабль бесшумно проплыл над Антоном Анфаловым и скрылся вдали. С тех пор преподаватель университета поставил себе цель – узнать, кто управляет такими летательными аппаратами. Исследования увели его далеко. Оказалось, существует целый мировой заговор, связанный с инопланетянами. Военный летчик-испытатель, герой СССР Николай Антошкин отлично разбирается в самых секретных и новейших моделях самолетов и может отличить их от НЛО. Он утверждает, что воздушное пространство заполнено не только земными аппаратами. Вот лишь один из эпизодов. Перед э, заходом солнца, еще солнце не село, в районе примерно дальнего привода нашего появился светящий объект. Он эллипсовидной формы, ну как вот оранжево-коричневая такая золотистая окраска. Ну показалось нам всем, что кто-то из наших горит. Ну, бывает, что в воздухе горят самолеты вот, от разных причин. Но мы так тоже подумали, что горит кто-то из наших. Руководитель полетов связался по рации с летчиками. Все находящиеся в воздухе сообщили, полеты проходят в штатном режиме, пожара нет. Тогда решено было направить на исследование объекта самолет-разведчик МиГ-21. Вот на наших глазах МиГ-21 летит к этому объекту. Ну, осталось, может, 2-3, может, ну, от силы 4 километра. Вот этот эллипсовидное, такое оранжевое, красно-коричневое, что ли. С колоссальной скоростью, примерно под углом 78 градусов, колоссальной скоростью ушел вверх, потом превратился в точку и потом вообще исчез. Всем очевидцам этого события стало ясно. Обычный аппарат не может передвигаться с такой колоссальной скоростью. Огненный эллипсоид показал маневры, которые даже новейшим кораблям были недоступны. Летчики долго обсуждали, что же такое они видели. Постепенно разговоры, в общем-то, прекратились, особенно после того, как у первополночного КГБ собрали нас, 
сказал, прекратите все эти разговоры, это шаровая молния и, и так далее. Ну, мы, конечно, понимали, что это не шикая, не шаровая молния. Представление о шаровых молниях мы имеем, и шаровые молнии мы, в общем-то, встречались. Количество появлений НЛО во всем мире резко возросло после Второй мировой войны. Это принято объяснять тремя версиями. Первое. Гитлеровцам все-таки удалось создать летательные аппараты в форме диска. Позже эти аппараты и их чертежи достались США. Вторая. Гонка вооружений способствовала созданию альтернативных видов оружия и кораблей. И третье. С началом ядерной эпохи появилась угроза уничтожения планеты, и это вызвало повышенный интерес инопланетян. С этих пор количество НЛО, конечно, стало увеличиваться. И сообщения о контактах с какими-то вот там пришельцами, гуманоидами, телепатических контактах и так далее. Короче говоря, началось изучение. У исследователя Антона Анфалова есть еще одно доказательство присутствия НЛО на Земле со второй половины прошлого столетия. Рассматривая спутниковые снимки американских военных баз, он заметил, хотя фото и ретушировали, но кое-что забыли скрыть. К северу от авиабазы Indian Springs в штате Невада на военном полигоне Нелли существуют аномальные структуры на поверхности Земли. Их невозможно объяснить никакими прочими земными объяснениями деятельности располагающегося там военного полигона, потому что туда нет ни дорог, ни подъездных путей. Там очень сложный горный пересеченный рельеф местности. Информацию о подземных базах инопланетян подтверждает и бывший американский военный Чарльз Холл. В 60-х годах он служил в ВВС США на полигоне Неллис, что находится недалеко от авиабазы в Индиан Спрингс. И якобы многократно общался с живущими там инопланетянами. Эту расу называли «высокие белые», и ее представители жили и работали на земле с одобрения американского правительства. Контакт давно состоялся с инопланетной расой, с высшим военно-политическим истеблишментом США. Он многолетний и ведет свою историю с инцидента 41 -го года прошлого столетия Северной Каролине. Исследователи считают, в октябре 1941 года в штате Северная Каролина потерпел катастрофу инопланетный корабль в форме яйца. Экипаж состоял из четырех высоких гуманоидов с молочно-белой кожей. Они уцелели и были доставлены в секретный бункер, где через несколько недель скончались. Ну, как сделали вывод, американцы... От голода они ничего не ели, они им предлагали, они не ели ничего, потому что они нашу пищу не едят. Возможно, это были клоны специально подкинутые для того, чтобы дать американцам затравку. То есть без материальных доказательств, неопровержимых, естественно, руководство, военный генералитет, президент Рузвельт никогда бы не поверил. Корабль и четыре гуманоида – это был дипломатический подарок правительству США. Повод начать разговор. Это событие Белый дом потом использовал для прикрытия чрезвычайного происшествия в Роузуле в 47 году. Фермер Уильям Брейзел нашел на своем ранчо серебристый дисковидный объект и множество непонятных обломков. Там рухнул военный зонд Могул, созданный для шпионажа за советской ядерной программой. Но американцы сделали вид, будто заполучили обломки корабля инопланетян и даже одобрили съемки документального фильма об этом. Но нет дыма без огня. Считается, что контакт с инопланетянами все же состоялся. Пришельцы встретились на военной базе с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром и договорились о сотрудничестве. Они предлагали свои технологии, а взамен хотели получить разрешение ставить эксперименты на людях. Стороны якобы сторговались на 2% населения США с условием стирать подопытным память. 
Но либо высокие белые гуманоиды сбились со счета, либо под шумок людей похищают еще и другие инопланетяне. Причем не только на территории Штатов. Анастасия Артеменко входит в число этих несчастных. Прямо в центре города в вечерний час пик она переходила оживленный перекресток. Вдруг сверху на нее ударил яркий белый свет. А на газоне возникло необычное существо. Стоит мужчина высокого цвета, высокого роста, на нем такой как бы комбинезон, так бы я сказала, или одеяние именно инопланетянина. Я сама себе подумала, как бы у меня такая вот ассоциация была такая, что это вот игрушка, вот как вот одевают игрушки по улице, вот ходят, знаете, там вот карнавальные такие всякие. Песклявым металлическим голосом субъект спросил Анастасию, не желает ли она полететь в космос. Женщина спешила домой готовить детям ужин, вся в своих мыслях, и подумала, что ее разыгрывают. Я на него так посмотрела, говорю, О, он, я бы хотела, но это очень дорого. А он говорит, да нет, мол, недорого, мы вам можем это типа как бы устроить. Я говорю, ой, прямо инопланетяне настоящие. Так смотрю на него, посмотрел в глаза, а у него глаза крупные, зрачков нет, вот как бы какие-то пятна на нем. Я говорю, и прям глаза космические, прям как настоящие. Это ж надо, мол, так интересно. И ну, и пошла себе дальше. Но ушла недалеко. Луч втянул ее вверх, и она оказалась на сигарообразном корабле. Ее посадили в кресло перед экраном, который показывал прошлое и будущее. Я видела, я так подумала, что машина времени. В одну сторону крутит, они показывают то, что будет, а в другую сторону раскручивают, то есть очень большая скорость. Они показывают то, что было. И ну, вся жизнь, получается, просматривает. Потом НЛО полетел в сторону моря. Анастасия видела в иллюминатор побережье Крыма и знаменитую медведь гору. В ней открылась дверь. Внутри горы оказалась база инопланетян. Женщина увидела огромный ангар и десяток летающих тарелок. Тарелки стояли как бы на опорах, а инопланетяне, вот они как бы, по них как бы там, можно сказать, лестницы там как бы были, они там что-то делали, ремонтировать, как бы чинили, вот типа того. А дальше Анастасия помнит лишь смутные отрывки из событий. Какие-то медицинские эксперименты, другие люди на базе инопланетян. Домой она попала только ночью и не могла рассказать близким, где находилась более восьми часов. А погружение Анастасии в регрессивный гипноз показало, что у нее стерта часть памяти о событиях, связанных с похищением. С начала 40-х годов к людям, которые видели НЛО, стали являться необычные посетители. О них больше известно в США, но и в Советском Союзе их тоже видели. К наблюдателям НЛО, к наблюдателям каких-то уфологических эффектов сильных, или даже э, к контактерам э, вот, лет 50 назад, в Америке прежде всего, а потом и в Европе, Стали приходить какие-то странные люди, существа, вдвоем, как правило, втроем. И все они были одеты в черный, черный пиджак, туфли, галстук и даже шляпа. Особенно людей в черном интересовали очевидцы, побывавшие на базе пришельцев. Цель была одна. Убедить людей забыть о том, что они видели, и жить спокойно. Но эти визиты вызывали еще больший ужас. Ведь одетые в черное только издалека походили на людей. Иногда подобно магнитофону без выражения продолжается этот разговор. С другой стороны, иногда это такой клекот такой или песклявый какой-то голос, как бы искусственный. Из ботинок людей в черном иногда торчали провода и шланги. Их кожа была мертвенно-бледной. Глаз не видно. С собой они часто носили разную аппаратуру. Вдруг они хватаются за какой-то прибор на них, 
либо типа дипломата, либо что. А у меня энергия кончается, надо кончать разговор. Это уже о чем-то говорит. Акцент в это время тоже меняется разговор, на металлический больше переходит. Это одна группа людей, то есть биороботы. Военный пенсионер Виктор Здоров своими глазами видел людей в черном. Он живет в аномальной зоне и неоднократно был похищен инопланетянами. Впервые это произошло много лет назад, в обычный будний вечер, когда он с супругой смотрел телевизор. Внезапно в комнате потемнело, исчезли все звуки. И началось такое ощущение, плавное, плавное переходящее в невесомость. Вот. Я сразу понял, что происходит нечто непонятное такое, похожее на левитацию. Но левитация у человека у обычного не может произойти. Значит, кто-то извне пытается меня оторвать от дивана и поднять. Я посмотрел на потолок, ну, потолка как такового не видел, видел небо. Над домом где-то на высоте 100 метров висела тарелка в виде шляпы, и контуры ее фосфорицировали. Из центра НЛО исходил луч, с помощью которого Виктор с супругой пытались поднять на корабль. Тогда он решительно воспротивился, и тарелка улетела ни с чем. Однако в следующий раз мужчину разобрало любопытство. Так начались контакты, о которых он много лет вынужден был молчать. Виктор утверждает, что участвовал в опытах пришельцев и посетил множество инопланетных баз на Земле. Базы существуют давно, с момента создания земли вот. на этих базах они ну, первое предназначение для того чтобы регулировать развитие самой земли чтобы не было спонтанных каких-то процессов которые могли бы привести к взрыву или к разрушению земли второе для того чтобы контролировать и корректировать эволюцию человечества на земле вот. в третьих для защиты собственно человечества Земли от воздействия каких-то внешних факторов астероидов, от воздействия вредоносного излучения во время вспышек новых звезд там, или еще чего-то. Виктор Здоров узнал много нового о роли внеземных цивилизаций в истории человечества и мировых закулисных играх. Этой информацией хотелось поделиться хотя бы с близкими, но мужчину убедили помалкивать. Ко мне вот какой-то период часто приходили люди в черном. Вот они просто наблюдали за мной, как я себя веду. Прибегали соседи и удивлялись, что за люди такие ходят и почему они именно ко мне ходят. Приходил, приезжал лимузин, выходили двое-трое в черных костюмах, высокие, в черных очках, ходили. Вот, и какое-то время они находились, следили за тем, что происходит в квартире. Иногда Виктор Здоров помнил о визите таинственных незнакомцев. Но чаще всего ему рассказывали соседи. Мужчина подозревает. Странные визитеры стирали ему память. По словам Виктора, он знает о роли людей в черном от самих инопланетян. Это высокоразвитые, это такие роботы, гуманоиды. Вот они обладают большим интеллектуалом, они обладают большими возможностями. Вот. Они знают, просчитывают ситуацию на несколько шагов вперед. Мы будем говорить, что ясновидящие вот. могут телепортировать, могут останавливать человека взглядом, могут воздействовать, болевые ощущения появляются у человека. Он... Могут стирать память. В художественных фильмах показывается, что пришельцы – это маленькие серые лысые уродцы с большими глазами. Якобы они прилетели с умирающей планеты из созвездия Орион, и им негде жить. Возможно, на самом деле вымысел перемешан с реальностью. 
потому что спустя полвека заговорили свидетели встреч американских президентов с другими пришельцами, высокими белыми. Эту расу еще называют им Дугот. У них голубые глаза, очень интересная речь, взвизгивающий язык, похожий на собачье гавканье или визги. Но человеческий речевой аппарат такие звуки просто не в состоянии воспроизвести, потому что там такие частоты, что иногда и даже и воспринять невозможно. Они владеют телепатией, оружие их представляет вот такую трубочку типа карандаша, они его направляют на человека и могут просто парализовать. Антон Анфалов много лет общается со своими американскими коллегами и анализирует утечки секретной информации. Он был готов к шокирующим фактам, но истина оказалась намного хуже. Похоже, пришельцы не просто живут на авиабазах США, они еще и в Белом доме. И аппараты, и тела, то есть эти неопровержимые материальные доказательства существования инопланетной расы, вот этой имдугут, американцы в 1941 году прятали не где-нибудь, а прямо под зданием Капитолия в своей столице, Вашингтон, округ Колумбия. Пришельцы используют нашу планету как перевалочную базу и сырьевой ресурс. Подобные базы, которые контролируют высокие белые пришельцы, есть и на Луне. Кирим Османов, похоже, побывал на одной из них. Молодой человек с детства отличался от других. Он видит вещи сны и знает свое будущее. Кирим родился в среднеазиатском селе, где под крышами летают огромные оранжевые шары. А за околицей бродят существа в серебристых одеждах. Недавно он проснулся среди ночи от странного предчувствия. Просто встал с кровати и пошел в сторону парка, где, который находился рядом с нашим домом. В этом парке стоял на земле, там оно не летало, стоял на земле круглой формы космический корабль. Я просто без испуга, опять же, меня просто не вынудили, а просто приказали, наверное, без испуга просто сесть на него. Кирим зашел в залитое светом помещение и сел в кресло. На корабле больше никого не было. Тарелка плавно и бесшумно поднялась в Молодой человек посмотрел в иллюминатор и увидел нашу планету с орбиты. И у меня было такое предположение, когда я смотрел другие научные популярные передачи, и также высадку американцев, например, на Луну, и обзор, как они смотрели с Луны на Землю, вот он, у меня сразу возникает ассоциация с тем, что я видел. И, скорее всего, мне вот кажется, что я был даже на Луне, может быть, совсем недалеко от Земли. Затем капсула с креслом Керима поплыла над мертвым скалистым пейзажем и начала опускаться в кратер. После очень долгого спуска вглубь он увидел пещеру с людьми. Они были одеты как первобытные люди, то есть шкура животных без рукавов, там, без головного бора, правда, но они были чистыми, лицо их было чистое. Не сказать, что это были шахтеры, там что-то копали или что-то делали. У меня было такое ощущение, что они просто там жили спокойно и мирно, и ничего как бы рабского не совершали, или как показывают в фильмах, что людей используют на других планеты в целях там что-то добычи и так далее. Такого нет. Кирим Османов на своем летающем кресле пролетел над пещерой. Больше он ничего не помнит о том случае и до сих пор ломает голову, зачем это с ним произошло. Информация об инопланетянах – одна из самых важных для человечества. Люди не хотят быть одинокими во Вселенной. Мы ищем контакта с братьями по разуму и надеемся, что они будут старшими, то есть более высокоразвитыми. Сразу помогут нам решить все проблемы, ответят на вопрос о происхождении жизни. А еще у инопланетян есть чудесные технологии, обладание которыми означает финансовое и военное превосходство. Поэтому властные группировки не заинтересованы раскрыть тайны внеземных цивилизаций.
именно с 1941 года ведет свою историю крупнейший военно-политический заговор международного масштаба по сокрытию контактов с инопланетными расами, по сокрытию инопланетных технологий, по взаимодействию с этими расами и по использованию полученных знаний в интересах узкокорпоративной элитной группы, которая фактически наложила на это свою монополию. Но почему заинтересованы в неразглашении информации сами инопланетяне? Никто никогда не мешал им приземлиться на лужайке перед Белым домом. Или же их цели на нашей планете таковы, что сам факт своего существования они вынуждены скрывать. Можно предположить, что эти первые так сказать, опыты с изучением нас, землян, происходили значит, в обстановке такой, что невыгодно было этим пришельцам чтобы информация о контактах с ними широко распространялась. Поэтому они вот, значит, предупреждали свидетелей, чтобы все помалкивали. Информация об НЛО недоступна даже администрации президента США. Выбранная команда, которая меняется каждые четыре года, за время своего правления не успевает ничего узнать. В государственной системе штатов существуют десятки уровней секретности. Основная масса современных американских лидеров не поднимается выше 17 уровня. Доступа к ядерным кодам. Еще есть к этому дополнительно need to know, то есть необходимость знать. Если у вас нет необходимости знать эту информацию, даже обладая всеми совершенно секретными допусками вот по этой шкале, вы никогда не узнаете даже о самом факте существования совершенно секретных, так называемых черных и даже супер черных исследовательских программ по инопланетным технологиям. А такие программы очень много лет существуют в Штатах. Информацией об инопланетных технологиях владеет очень узкий круг людей. Тайное общество, которое и правит миром. Оно также имеет своих агентов и не только в Соединенных Штатах. Владимир Заморока всю жизнь проработал в авиационно-космической отрасли и параллельно исследовал аномальные явления. Ученый собрал внушительное досье, в том числе и на людей в черном. Одного из них Владимиру Ефимовичу довелось встретить лично. Еще в доперестроечное время он ехал в поезде дальнего следования и всю ночь рассказывал попутчикам про НЛО. А на утро раздался стук в дверь. Открыл тамбур. Передо мной стоит мужчина высокого роста, примерно метр восемьдесят два, метр восемьдесят пять. В черном плащ на голове, фуражка или шляпа черная, костюм черный, белая рубашка выглядывает. Незнакомец имел билет в соседнее купе и явился к замороке под надуманным предлогом. Посидел, поучаствовал в общей беседе и вдруг предложил Владимиру Ефимовичу и его соседке по купе пересказать вчерашние истории про пришельцев. Небольшой оттенок голоса акцент. Как будто с металлическим привкусом что-то вот такое. Думала, что розыгрыш. И вдруг он начинает слово в слово нашу беседу, как магнитофонные ленты. Этой женщине стало плохо, она с купе вылетела, сами понимаете. Что было потом, никто не помнит. Человек в черном внезапно исчез. С той поры еще долгое время Владимир Заморока обсуждал летающие тарелки только в узком кругу. А спустя несколько лет к нему, тогда редактору научно-познавательного журнала, пришло письмо от жительницы Калининграда. За долгую жизнь ей удалось увидеть немало НЛО, и она собиралась эти случаи опубликовать. Отнесла рукописи на почту, и как узнал Владимир Ефимович из ее следующего письма, тут началось самое интересное. Сказали ей... Подскочили цены на конверты и заломили за два конверта 13 рублей 60 копеек. Но она посмотрела, то ли письма порвать, не платить 13,60 пенсионерке, то ли все-таки перебороть и отправить эти два письма. Стояла, стояла, колебалась, решила все-таки отправить. 
Отправив корреспонденцию в журнал, пенсионерка добровольно лишилась ужина. На обратном пути, уныло разглядывая витрины, она вдруг наткнулась на молодого человека, одетого в черное. Подходит к ней молодой человек в черном, очень симпатичный, очень приветливый, как она описывает, просто это надо читать вот так. Вот. И ей говорит, можно вам подарить деньги? Она на него глаза вытаращила, с какой стати? Но посланник был таким милым, что женщина взяла деньги. И лишь когда он исчез из виду, она пересчитала и поняла. Ровно 13 рублей 60 копеек. Именно столько стоили конверты для ее писем. Люди в черном зачем-то ей помогли. Сегодня половина всего населения планеты верит, что инопланетяне существуют и посещают Землю. 20% убеждены, что пришельцы имеют базы в США. Такое устойчивое общественное мнение сложилось благодаря прессе и кинофильмам, активно эксплуатирующим данную тему. Остается понять, какая часть соответствует действительности и зачем в массовое сознание внедряется все остальное. Надо сказать, что э, с годами и с десятилетиями количество э, проявлений вот этого феномена «Man and Black», «Люди в черном», оно уменьшается. И обмен информацией идет такой, который в начале 50-х, 60-х годов.